इलाके में छब्बीस पोलिंग बूथ है जिसमें से बारह में कोई डर नहीं जो भी वोट पड़ेगा वो हम लोग को पड़ेगा बाकी बच गया चौदह आरा मोड़ से लेकर के बुली मोड़ तक एक नंबर से लेकर के एक नंबर तक यहाँ पर हम लोगों को टारगेट करना है पूरा जो भी वोटिंग होगा हम लोगों के खिलाफ होगा और पुलिस भी बहुत होगा एक दो नहीं बहुत पुलिस होगा पूरा आम सुम्स के साथ पहले छः आदमी छोटा हाइट का उधर भेज देना बुरका पहन के बूथ पे ठीक है तो मौका मिले तो बैलेट बॉक्स लेके भाग जाना मगर पब्लिक बहुत हो तो मत करना सियाही डाल देना बैलेट बॉक्स में और डाल के पूरा हिला देना क्रासन तेल डाल के माचिस मार देना जला देना द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट इंडिया इज रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री विच मेक्स इलेक्शन इन इंडिया एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट हैज बिन कंडक्टेड सिंस इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर एट ब्लॉक लेवल स्टेट लेवल और एट नेशनल लेवल In India elections give no less enthusiasm to people than any festival hence to celebrate this festival of democracy the main instrument is the ballot paper through which the voters cast their votes and elect their representatives but the greed of getting elected and having power by some election candidates gave rise to scenarios like booth capturing and stealing of ballot boxes hence to tackle this problem of booth capturing The legislature started a more secure medium, that is, the electronic voting machine, also known as the EVM. Now, let's have a look at the laws in India relating to electronic voting machines. The Article 324, Clause 1 of the Constitution Law of India talks about the power of superintendence, direction, and control of the elections to both houses of the state legislature. Section 135 of the Representation of Peoples Act 1951 Also Section 135A of the Representation of People Act 1951 which says that booth capturing is an offence Also Section 136 of the Representation of the People Act 1951 Talking about the case laws In the case of Indra Nehru Gandhi versus Raj Narayan Singh it was held that fair and free elections necessarily postulate that if the success of a candidate is secured in elections by means which violate the principle of free and fair elections the election should on that account be liable to be set aside and be declared to be void hence according to indian laws on proving that tampering of evm was done during the poll the elections would be considered void that's all about it thank you